सुन्नते दावते दिनेर पाशा पाशी इसलम रखाए हाथे तलवार तोला सुन्नत शुद्ध नौ इमेश चोराते जावां आरु सुन्नत बोलो राष्ट्र नायक बावां सुन्नत शुद्ध जीवने कबीजीबत कर नबीजी जे व्यक्ति के मोहब्बत करें आमी तो एत मोहब्बत करी से आलदा कथा किन्तु नबीजी जाके एत मोहब्बत करें तार की जन्ना तेरे कुनो जुमान बोया नेरे मुद्दे बुलते सेन हासिबू कबल अंतु हासबू वजिनू कबल अंतु जनू ए लुक शकल तुम ना तुमा देन निजे देर तुम ना तुमा देन निजे देर आमोलेर चिंता करो हिशब करो तुम ना तुमा देर आमोल के निजे ना उजम करो कारण तुम आदर आमोल हिशाब के उदी में ना जार जार कबूरे तारी जेते होंगे अमार कबूरे अमार भाई जबे ना अमार भूंदू जबे ना अमार माँ जबे ना अमार बाबा जबे ना अमार खाला खालू आते सोजोनी के उजबे ना अमार कबूरे आमी उमोनेर एका जेते होंगे अमार कबूरे आमी सादे कामीनेर एका जेते होंगे अमार कबूरे अपना देर इमाम साब जाबे ना अपना देर इमाम साबेर कबूरे आमी जाबो ना इमाम साबेर कबूरे इमामे जेते होंगे अपना मोहल्ला अपना नाजार आसन अपना देर कबूरे अपना देर एका जेते होंगे अपना कबूरे क्यों जाबे ना कबूरे आमोर और समाना तो यार ना कोई रज़दी कबूरे जाई भाई रे हाय थक बे ना कबूरे आज़ाब उत्तं � ते चार टकास बालों बाबे को ते परे अल्लाह ताला तके को बुरे आज़ाब थे केर हाय दिया दिबे इस्लामिक मीडिया शुष्ट शमाज भी कशर जन्नो ऑनलाइन मार्कस टीवी نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا فريق له ولا وزير له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له لا زد له ولا ند له ولا حد له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوصله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا 
فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكنس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حاسبوا قبل أن تحاسبوا وزنوا قبل أن تزنوا جكير كري لا إله Ajore la ilaha illallah 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 la محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم বিক্রমপুর যুব উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে বারে লাখ কোটি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি যে মহান মালিক আপনাকে আমাকে পৃথিবীর সর্বপ্রকার ফেতনা ফাসাদ থেকে গুনাহের মজলিস থেকে হেফাজত করে গুনাহের মজলিস থেকে ফারাকাত দান করে এই মুহূর্তে জান্নাতের বাগিচায় যেটা এখন জান্নাতের বাগিচা আছে হয়তো আগামীকাল থাকবে না বা আজকে রাত্রে বারোটা একটা এগারোটার পর থাকবে না এমন একটা মজলিসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হক্কানি ওলামায় ক্যারামগঞ্জ তাসটি পানবেন তাদের মুখের তাদের জবান মোবারক থেকে কিছু কথা আমাদেরকে শোনাবেন আমরা শুনে উপকৃত হব। সে উদ্দেশ্যে এখানে বসা আসলে ভাই আল্লাহ তালা বান্দাকে পৃথিবীতে অনেক রকম নিয়ামত দান করছেন একটা বড় নিয়ামত হলো আমরা তো প্রথম ইমামওয়ালা মুসলমান ইমানওয়ালা মুসলমান হওয়ার পরে বান্দার একটা বড় নিয়ামত হলো বান্দা যদি গুনাহের মজলিস থেকে বাঁচতে পারে এটা অনেক বড় একটা নিয়ামত 
গুনাহের মজলিস থেকে সবাই বাঁচতে পারে না সবাইকে আল্লাহ তাআলা বাঁচার তৌফিক দান করেন না আল্লাহ তাআলা যে বান্দাদেরকে मोहब्बत করেন ওই বান্দাগুলোকে আল্লাহ তাআলা গুনাহের মজলিস থেকে যাচাই বাছাই করে নেক মজলিসে আনেন এটা আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত দয়া রহম ও করম তো ভাই আমরা সকলে এই জন্য দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল কারীমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়াল তানদুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগদ ওয়াত্তাকুল্লাহ তোমরা তোমাদের মালিক কে ভয় করো তোমরা ভয় করো আল্লাহ কে ইত্তা কুল্ল বলেন ভয় করব কাকে যে কজন আছেন একটু জোরে সরে বলেন এই কজনের মাঝে আল্লাহ তাআলা আমার মুখ দিয়া এখলাসের সাথে কথা কথা বলা তৌফিক দান করেন আপনাদের হুজুর জানেন আমি একবারে ছোট মানুষ আপনাদের হুজুর আমাদের এক ক্লাস উপরে পড়ছেন আমি নিচের ক্লাসে পড়ছি কোন এলম কালাম কিছু নাই আপনাদের দর বরকতে আল্লাহ তাআলা দেশের আনাজে কান আছে কিছু জায়গা নেই বয়ান করা মুন্সিগঞ্জ সদর এক মসজিদে আছি এক মাদ্রাসায় খেদমতে আছি শ্রীনগর এক মাদ্রাসার দায়িত্বে আছি আর আমি আপনাদের এলাকারই সন্তান আমার বাড়ি মিরখাদি মেহনতনগর আপনাদের সামনে আসছি আপনারা দেশের মানুষ দরদের সাথে কয়েকটা কথা বলবো ভুল ত্রুটিগুলো আমাকে ধরাই দিবেন কথাগুলো আমার মুখে মুখে একটু জবাব দিবেন যাতে আমি সেই কথাগুলো বলতে পারি অল্প সময় কিছু কথা বলবো তো বলেন আমরা ভয় করব কাকে আরো জোরে বলেন কাকে ভয় করব বলেন তো আপনারা আমার মালিক কে আরো জোরে বলেন কে আপনার আর আমার খালিক কে আপনার আর আমার রব কে বলেন আপনার আর আমার গুনাহ মাপের মালিকের নাম কি এই আসমান এই জমিন কে সৃষ্টি করেছেন বলেন আর ও জোরে দরদে দিল নিয়া বলেন কে সৃষ্টি করেছেন এই আসমান তুমি সৃজিলে এই জমিন তুমি সৃজিলে তোমার করুণা দিয়ে প্রভু তোমার পৃথিবী তুমি সাজালে কে সাজাইছেন বলেন ফলে ফুলে সবুজ বাগান সবুজের দোলা পাখিদের গান ফলে ফুলে সবুজ বাগান সবুজের দোলা পাখিদের গান রাতে রাধার কেটে পূর্ব দিগন্তে রাতে রাধার কেটে পূর্ব দিগন্তে ভোরের রবিটা তুমি উঠালে এই আসমান তুমি সৃজিলে এই জমিন তুমি সৃজিলে তোমার করুণা দিয়ে প্রভু তোমার পৃথিবী তুমি সাজা বলেন কে সাজাইছেন এই পৃথিবী আসমান সৃষ্টি করছেন আল্লাহ জমিন সৃষ্টি করছেন আমার আল্লাহ আল্লাহ বলেন ইত্তা কুল্ল আমি সেই আল্লাহকে তোমরা ভয় করো সেই আল্লাহকে ভয় করার কিছু পদ্ধতি আছে বলে সবাই বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি আসলে মুখে বলার নাম আল্লাহকে ভয় করা না দিল থেকে আল্লাহকে ভয় করার নামই হলো আল্লাহকে ভয় করা মুখে মুখে তো অনেকে বলে আমি অনেকে বলে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আশিকি রসুল মুখে মুখে তো অনেকে বলে আমি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সুন্নি 
আবার রাতের আদারে গাজার কলকির মধ্যে লুকায়া লুকায়া অন্ধকারের মধ্যে টান মারে সেও বলে আমি বড় শুননি আসলে এরা বড় শুননি দুই হাজার বিশ সাল আমাদের থেকে অতিবাহিত হয়েছে सामने कत बड़ दूर दिन आसें चले गईलम आल्लाफी रहमत बांगलार मदानी मुसलमान पद पे दिशा मुसलमान दिशा पे बेदनदायक एक बच्चर आज के कैराम चलते मुसलमान दिन हारा कर देवान बागी के अल्लाह तलाजार बीस साल दुनिया विदाय अल्लाह तला दूरदिन कथा बुलाया दी पत्रिकारत्रिकार नाम प्राणहीन विवस्त्र अवस्था मानसुल्लम मईलार स्तूपर ऊपर मूर्द अवस्था शुए रसुलर शर पोशाक आशाक नहीं दिखे शेष कर मानदारा जरा 
আবার এই ভয়টা কেমন ভয় করে বলে তাদের ভয়টা এমন ভয় তারা এমন ভয় করে তারা তাদের আগামী দিনের জন্য কিছু পাঠায় আগামী দিনের জন্য আখেরাতের জন্য কিছু পাঠায় আখেরাতের জন্য কেমন পাঠায় বল আখেরাতের জন্য তারা পাঠায় তারা দিনের প্রতি ডাকাজ নবীজির সুন্নত মোতাবেক করে তারা দিনের প্রতিটা কাজে তারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে তারা দিনের প্রতিটা কাজে তাদের মালিককে খুশি করার চেষ্টা করে তারা দিনের প্রতিটা কাজ ইসলামের হুকুম অনুযায়ী চলে বলে তারা নবীর সুন্নতকে এমন ভাবে আক্রায় ধরে নবীর সুন্নতকে নিজের সুন্নত বানায় নেয় নবীর জিন্দেগিটাকে নিজের জিন্দেগি বানায় নেয় এই কারণে বলতে যে যেই পীরের কাছে সুন্নত আছে তার কোনো কেরামতি নাই সে হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পীর যে পীরের কাছে সুন্নত আছে সে হলো বড় পীর অনেক বড় পীর আর যে পীরের কাছে সুন্নত নাই নামাজ নাই তাহাজুদ নাই আউবিন নাই চাষ নাই এস্টাক নাই মুখে সুন্নত তরিকায় দাঁড়ি নাই সুন্নত তরিকায় চুল কাটতে পারে না সুন্নত তরিকায় ঘরে খাবার খায় না নিজের বিবি নিজের পরিবার নিজের বড় মেয়ে তারা পর্দায় থাকে না এরা কখনো এরা কখনো খাঁটি আল্লাহ রুলি হতে পারে না এরা পীর নামের বন্ড কথা ঠিক কি না বলেন সুন্নত অত্যন্ত দামি জিনিস আল্লাহকে ভয় করতে হলে এক নম্বরে কাজ করতে হবে সুন্নতকে আঁকড়াই ধরা আমরা যখন ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় দাও রায় হাদিস পড়ি মুফতি আব্দুল সালাম সাহেব আমাদেরকে চারটা কথা বলছেন একদিন ঘন্টার মধ্যে ডায়েরিতে নোট করছি এই চারটা কথা গত আড়াই মাস যাবৎ আমার মসজিদে বয়ান করতেছি বলে উম্মতের উপর নবীজির হক চারটা উম্মতের উপর নবীর হক কয়টা বলেন উম্মতের উপর নবীজির হক চারটা এক নাম্বারে নবীর প্রতি ইমান রাখতে হবে এক নাম্বারে নবীর প্রতি ইমান রাখতে হবে দুই নাম্বার হল নবীকে সর্বাধিক মোহাব্বত করতে হবে নবীকে সর্বাধিক মোহাব্বত করা তিন নাম্বার হল নবীজির প্রতিটা কাজ নিজের কাজ বানাই নিতে হবে সুন্নত মোতাবেক কাজ করা চার নাম্বার হল বেশি বেশি নবীর শানে দূরত শরীফ পড়া চার নাম্বারে নবীর শানে বেশি বেশি দূরত শরীফ পড়া কিছু সুন্নতের কথা আপনাদের সামনে আলোচনা করব মুরিবিয়ানে কেরাম বলছেন যেখানে নসিহত করতে যাইবা যেখানে মাহফিলে যাইবা বেশি বেশি সুন্নতের দাওয়াত দিবা কিছু সুন্নতের দাওয়াত আপনাদের সামনে দিব কারণ কেউ যদি নবীর সুন্নতকে আঁকড়ায় ধরে তাহলে সে নবীকে সহজে ভালোবাসতে পারবে কেউ যদি নবীকে বেশি ভালোবাসতে পারে তার জন্য আল্লাহকে ভালোবাসা সহজ হয়ে যাবে বান্দা যখন আল্লাহর ভালোবাসা পায় বান্দা যখন আল্লাহর ভালোবাসা পায় বান্দার তখন দুনিয়ার কোনো চিজ আসবাবের মোহাব্বত দিলে থাকে না পদপদবীর লোক দিলে থাকে না লকবের লোক দিলের মধ্যে থাকে না টাকা পয়সা দ্বন্দ্ব লোক সুন্দরী নারীর মোহাব্বত দিলের মধ্যে থাকে না এই কারণে দিলের মধ্যে আল্লাহর মোহাব্বত বাড়াইতে হলে এক নাম্বারে নবীর সুন্নতকে আঁকড়াইয়া ধরতে হবে এক নাম্বারে নবীর সুন্নতকে আঁকড়াই ধরতে সুন্নত সুন্নত সম্পর্কে আমাদের বাবা হুজুর খেত মুমতাজুর করিম সাহেব তিনটা বাক্য বলেন এর সাথে আমার সাহেব আর দুইটা বাক্য লাগাইছেন বলেন বাবা হুজুর বলেন সুন্নাতুন ইবাদাতুন রাহাতুন জান্নাতুন আমার সাহেব বলতেছেন সুন্নতুন ইবাদাতুন হৃদায়তুন হেফাজতুন রাহাতুন জান্নাতুন সুন্নত মানে নবীজি যে কাজ যেভাবে করছেন সেইভাবে করা নবীজি যে কাজ যেভাবে করছেন সেইভাবে করা নবীজি আপনাকে শিক্ষা দিছেন আপনি কিভাবে ঘুমাবেন রাতের বেলায় কখন ঘুম থেকে উঠা আপনি আবার কি কাজগুলো করবেন এটা নবীজি শিক্ষা দিছেন কি কি কাজ করার জন্য নবী যে আপনাকে ঘুম থেকে ওঠার পরে আপনি যখন টয়লেটে যাবেন বাথরুমে যাবেন তখন কিভাবে যাবেন এর শিক্ষা দিচ্ছেন আবার টয়লেট থেকে যখন বের হবেন কিভাবে বের হবেন এর শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি নামাজে সুন্নত নামাজ কিভাবে সুন্নত ভাবে কিভাবে আদায় করবেন সেটা নবীজি শিক্ষা দিচ্ছেন 
নবী যে আদার শিক্ষা দিবেন যে তখন মসজিদে কিভাবে সুন্নত তরিকায় ঢুকবেন সেটাও শিক্ষা দিবেন নবী যে আদার শিক্ষা দিবেন যে মসজিদ থেকে কিভাবে সুন্নত তরিকায় বের হবে সেটাও নবীজি শিক্ষা দিবেন নবী যে আপনাকে এতটুকু শিক্ষা দেন নাই নবীজি বলেন তুমি তোমার বড়দের সাথে কি আচরণ করবে আমি নবীর তরিকা কি ছিল সেটা নবীজি শিক্ষা দিবেন নবীজি বলেন তুমি ছোটদের সাথে কি আচরণ করবে সেটা নবীজি শিক্ষা দিবেন নবীজি বলেন তুমি উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তান ওলামাদের সাথে কি আচরণ করবে সেটা শিক্ষা দিবেন নবীজি বলেন পথ হারা মানুষ দিশা হারা মানুষ গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত তাদের সাথে কি আচরণ করবে নবী শিক্ষা দিবেন নবীজি বলেন যারা দেশের গণ্যমান্য মানুষ যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে সমাজ পরিচালনা করে তাদের সাথে কি আচরণ করবে সেটা শিক্ষা দিবেন এমন একটা জায়গা নাই এমন একটা সিস্টেম নাই খুব আপনার জুতা পরা থেকে নিয়া টয়লেট ঠিক টয়লেট থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত এমন কোন একটা ক্ষেত্র পাইবেন না যেখানে আল্লাহর নবী বলেন নাই আল্লাহর নবীর তরিকা পদ্ধতি শিক্ষা দেন আমাদের সবস্থ এমন সুন্নত হুজুরে সুন্নতের কথা কইছে ভালো কেউ রে হাদিয়া দিতে কইছে তো ভালো নবীজি সুন্নত দিতে কইছে তো সবাই হাদিয়া দেই আমি নেই তো আমার হাদিয়া দেওয়া সুন্নত এটা নবী শিক্ষা দিবেন আবার খাবারের পরে মিষ্টি খাওয়া সুন্নত সুন্দর একটা কথা কিন্তু মাঝে মাঝে মাইর খাওয়া সুন্নত এটা আবার মানতে রাজি না সুন্নত নয় শুধু দাওয়াতের মেহমান সুন্নত নয় শুধু খাওয়া শেষ মধুপান আর কিছু সুন্নাত আছে তুমি জানো কি জানলে ও জীবনে কখনো তা মানো কি আর কিছু সুন্নাত আছে তুমি জানো কি জানলে ও জীবনে কখনো তা মানো কি সুন্নাত শুধু শুধু নয় নির্জনে ধ্যানে যাওয়া আর সুন্নাত গোল পাথরের আঘাত খাওয়া মুগাবতে তান সুদিনের সাথী তুমি মুগাবতে তান সুদিনের সাথী তুমি দুর্দিনেও তার পাশে থাক কি আর কিছু সুন্নাত আছে তুমি জানো কি জানলেও জীবনে কখনো তা মানো কি জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে সুন্নত আছে নাকি নাই বলেন আমাদের অবস্থা এমন ইমাম সাহেব আসছে বক্তা আসছে বক্তা এসে নির্জনে নিরিবিলি কয়টা নরম কথা বলছে তাহার যুদের কথা বলছে বক্তা এসে আউবিন চা আসতে শেখের কথা বলছে পিতা মাতার খেদমতের কথা বলছে বক্তা এসে বয়ান করছে যে তোমার পিতা মাতার খেদমত করবা বড়দের শ্রদ্ধা করবা কয় বক্তাটা খুব ভালো হয়েছে কিছু ঘটনা কিচ্ছা কাহিনী শুনাইছে এটা সেরা বক্তা কিন্তু আজকের বক্তারাও বইলা গেছে মসজিদের ইমাম আমি আমার বক্তা মসজিদের ইমাম বইলা গেছে আলেম বইলা গেছে মানুষের ইমান যখন হরণ হবে তখন মানুষের ইমানকে বাঁচানো শুধু সুন্নত না অনেক সময় ফরজ হয়ে যায় দিনের পাশাপাশি ইসলাম রক্ষায় হাতে তলোয়ার তোলা সুন্নত শুধু
আবু বকরের মতো পাশে থাক কি আর কিছু সুন্নাত আছে তুমি জানো কি জানলে ও জীবনে কখনো তা মানো কি সবাই মানার চেষ্টা করবেন তো প্রতিটা কাজ সুন্নত মোতাবেক পালন করার চেষ্টা করবেন তো আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আমার মুরব্বিরা সুন্নতের উপর আলোচনা করতে বলছেন সেটা করতে তো বলতাছি যে কিছু সুন্নত শিখা যান রাতে যখন ঘুমাইবেন ঘুমানোর সুন্নত তরিকা আছে না কিভাবে ঘুমাইবেন কালকে তো পয়লা থার্টি ফার্স্ট নাইট গেছে সারা রাত্র বক্সিট ডেক্সিট বাজাইছে যুবকরা আবার আপনাদের যুবকরা মাহফিল নিয়ে প্রেশানে আসিল তারা হয়তো বাজায় না এদের অনেকেরই চিনি জানি তারা খুব ভালো মানুষ এদের কথা বলতেছি না রাত্রে অজু গুসল করবেন অজু করার তো দূরের কথা ঘুমানের টাইমই পান নাই থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করতে গিয়ে যুবকরা আজকে থেকে আপনারা একশো পার্সেন্ট হুঁশিয়ার হয়ে যান আমার মন যে কোনো মুহূর্তে আইসে পড়ে প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব আমাকে দিতে হবে প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে বুদ্ধিমান সে বুদ্ধিমান সে যে হিসেব করে চলে হজরত ওমর রদিউল্লাহ জুমার বয়ানের খুদবার মধ্যে বলতেছেন বলেন হাসিবু কবলাম তো হাসাবু অজিনু কবলাম তু জানু এই তোমার হিসাব তুমি করো তোমার আমলের ওজন তুমি নিজে দিতে থাক তোমার নিজের হিসাব নিজে করো তোমার আমলের হিসাব তুমি নিজে দিতে থাক ওমর রদিউল্লাহ কে বলে রাসুল জাকি বলছেন সে যদি আমার পর যদি কেউ নবী হয় সে হবে ওমর বলে ওমরকে নবীজি কত মোহাম্মত করেন নবীজিকে ওমর বলেন যে ওমর আমি জান্নাতে যাইব তুমি কিন্তু আমার পাশেই থাকতো তোমার জান্নাতটা যত আল্লাহ তালা আমার পাশে দেয় বলেন সব হাম নবীজি যাকে এত মোহাম্মত করেন নবীজি যে ব্যক্তিকে এত মোহাম্মত করেন আমি তো এত মোহাম্মত করি সেটা আলাদা কথা কিন্তু নবীজি যাকে এত মোহাম্মত করেন তার কি জান্নাতের কোনো জান্নাত না পাওয়ার কোনো কথা নেই বলেন তো তার জান্নাত না পাওয়ার কোনো কথা না কিন্তু ওই উমর জুমার বয়ানের মধ্যে বলতেছেন হাসিবু হাসাবু কারণ তোমাদের আমলের হিসাব কেউ দিবে না যার যার কবরে তারই যেতে হবে আমার কবরে আমার ভাই যাবে না আমার বন্ধু যাবে না আমার মা যাবে না আমার বাবা যাবে না আমার খেলা খালু আত্মীয় স্বজন কেউ যাবে না আমার কবরে আমি উমরের একা যেতে হবে আমার কবরে আমি সাদে কামিনের একা যেতে হবে আমার কবরে আপনাদের ইমাম সাব যাবে না আপনাদের ইমাম সাবের কবরে আমি যাব না ইমাম সাবের কবরে ইমামের যেতে হবে আপনার মহল্লার আপনারা যারা আছেন আপনাদের কবরে আপনাদের একা যেতে হবে আপনার কবরে কেউ যাবে না কবরের আমল আর সামানা তৈয়ার না কইরা যদি ওই কবরে যাই বাই রেহায় থাকবে না কবরের আজাব অত্যন্ত ভয়াবহ আজাব মৌতের আজাব অত্যন্ত ভয়াবহ আজাব কিন্তু কেউ যদি দুনিয়াতে চারটা কাজ ভালোভাবে করতে পারে আল্লাহ তালা তাকে কবরের আজাব থেকে রেহাই দেয়া দিবেন চারটা কাজের একটা বলতেছিলাম জীবনের প্রতিটা কাজ নবীর সুন্নত মোতাবেক করা জীবনের প্রতিটা কাজ নবীজির সুন্নত মোতাবেক করা ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি